大家好，我是基德。今天我正在工作室做视频，忽然，我操！发现新读书啦，谁又塌房了？打下来啦！哎，别走啊，这事儿可是折叠笔出版社大新闻。来跟我说说，查查为什么这么激动呢？因为他曾经就是某国产屏幕厂的工程师。数码爱好者告诉我，人类已经阻止不了折叠手机了。第一次见到霍万的屏幕是在前公司的入职培训，领导拿着刚生产出来柔性屏上台演讲，屏幕很薄很软，像一张手机膜。领导手捏屏幕边缘轻轻一抖，只见屏幕像纸片一样摆动。领导说这就是未来我们要做的产品，然后传给台下新员工一个一个看。那时候还是一八年中旬，离市面上第一款折叠手机发布还有大半年。查查本来是学物理，当时连 OLED 的具体原理都不是很清楚，看到亲手摸到的屏幕竟然这么软，甚至能缠在手腕上，街上店员还会发光，直接人都傻。整个实验室里也是一片我操，但现实很快打脸。二零一九年。三星和华为分别发布自己的第一款折叠手机后，市场反应很大，但评价不好，甚至一度被认为是伪创型。最有趣的一个比喻是说，折叠屏就像一个纯金的锤子，柔软且昂贵，所以消费者就很犹豫：我要这么个金锤子，有锤子用、啊？那它到底是不是伪创型？其实这样，你听我讲，拆下来第一代折叠屏手机举例子，它分内屏和外屏，外屏就这么小，无论是显示效果还操作的特别不方便。拆下的时候用起来不如有键盘的诺基亚，这不明显为了折叠而折叠吗？华为的稍微好一点，不展开的时候就是一部加厚版本的正常手机，算是把三星的痛点解决了。但它的代价也很明显，就是你用不了多久，整个手机屏幕就会被刮坏，因为折叠屏的保护。用的是塑料，根本经不起造。总结下来就是，三星外屏没做好，华为想先做好一个正常手机，但成品昙花一现，用两天就枯萎了。这两家的方案，一个过于保守，一个过于激进。那现在呢？折叠屏手机能买吗？其实这样，你听我讲。比如现在市面上这四款炒的比较火的 ，OPPO Find N、三星 Z Fold、华为 Mate X、荣耀 Magic V， 我的天，话说这些手机名字是同一个人起的吗？首先看外屏大小，最小的 OPPO 五点四英寸，大一点的三星六点二英寸，华为和荣耀一样六点四英寸。除了 OPPO， 其他三款已经比六点一英寸的 iPhone 十三 Pro 还要大。不过这三星多少还带点遥控器的影子，有点小丑。外屏刷新率 ，OPPO 六十，三星一百二，华为九十，荣耀一百二。前面讲屏闪那期视频，我们也提到更护眼的高频 PWM 调光，也不用在荣耀、华为这两台折叠外屏上。晚上看小说的话会更护眼。总体来讲，在外屏体验上，折叠手机线都合格了。我听完折叠手机中间。部分折痕不是很明显吗？现在解决了吗？其实呀，你听我讲，所有折叠手机都是内折，内折就要面对一个问题，合不拢。比如三星这款，合起来之后是不是有一个明显的缝隙？这谁受得了？三星两年前是这个样子，现在还是这个样子。但 OPPO、华为、荣耀都用水滴结构解决了这个问题。你看，这三款合起来都是平的，这样才能用。水滴结构大概是什么样？你看这张纸折起来中间是不是像个水滴？这三款手机就是在这个部分做了特别精细的铰链结构，在合拢的前提下，还不用把屏幕折成两半，变成这样。在这三款手机中，荣耀的设计更特殊，它的铰链还多了一段下沉式平板支撑板，在合拢时铰链跟内屏不会接触，就算你把它摔了，作用力也不会直接传。屏幕上，屏幕不容易碎，这就是荣耀 CEO 赶在发布会现场摔手机的原因。你说这些都没有，你敢摔吗？为什么不敢？你看啊，这次摔不是问题吧？完了完了完了！完好无损。看看外屏，你跟内屏有什么用？也没有问题。那你这个铰链会不会耐用性不强啊？与其开好二十万次，不出意外的话，你每天开五十次，够你开十年。折叠屏手机还有一个问题是很难单手握持。这两年几大厂的工程师都在试图优化，比如 OPPO 主动牺牲尺寸，给单手腾出空间，荣耀则做到最薄。你看，这是 OPPO， 虽然小，但也很精美。这是荣耀目前最薄的折叠屏手机。在日常使用方面，折叠手机有普通手机做不到优势，因为屏幕可以随时大小切换嘛，所以经常出差的办公用户用起来尤其爽。拿荣耀的举例，我们可以一心多用，不用退出一个 app， 就可以同时操作另一个 app， 就像摄影师、特效师、证券分析师、程序员都喜欢弄两个。和电脑屏幕一个道理，我们可以同时开启两个悬浮窗，快速回复消息。我们甚至可以在 WPS 和音响笔记这些 app 中同时打开多个任务，同时编辑两个文档，快速修改别的文案，真的很方便。所以现在的折叠手机，如果你把它定义成出于好奇才买的概念产品，那又狭隘，它真的是具备生产力加成属性的。如果说前面这几点是折叠手机的通用体验，那对于荣耀自己来说，他们还做了个智慧引擎，专门让 AI 针对每个用户的个人习惯去调教手机。比如你每天七点左右都会下班到小区附近，现在手机知道你这个习惯，你有个快递放到快递柜，它就会在你到小区附近时主动提醒你一下，记得拿快递哦。我就不信了，折叠手机难道没有缺点吗？当然有啊，你听我讲，首先是重量，几乎每个折叠手机都不轻，基本一部 iPad Mini。手握久了多少有点锻炼麒麟臂。其次是折痕，虽然都比摆烂的三星好多了，但还是有。即使你做的最好的荣耀距离，虽然肉眼看不明显，但用手指摸还是能摸出来。最关键的还是价格。一九年发布的华为一万六千九百九十九，二一年年初发布的华为一万七千九百九十九，一九年三星一万五千五百九十九，现在新款三星一万四千九百九十九，稍微降了一点。虽然现在因为荣耀、OPPO、小米的价格价格进一步下降了万元以下，但还是有点贵。这么贵谁买啊？不一定。比如荣耀这款，如果你决定买一款折叠屏手机的话，在这个频率中衡量对比，那它的性价比就是可以的。不然闲鱼也不至于降到一万五了。那天叉叉跟我说了。很多什么各家品牌带着更多钱投入研发，技术会快速迭代，折痕会如何改善，终端价格会越来越低。我开始逐渐相信他说的，折叠屏手机会成为未来。毕竟如果未来它变得和你现在手上的手机一样薄，价格一样便宜，它还能打开一次变得更大，那为啥不要呢？总结下来就是
。乔乔说，当当年那张充满科幻感的柔性屏，竟然在今天真的变成手机。如果在自己手心里变得不再稀奇时，就好像做了一场梦。是的，其实每次未来的到来都像一场盛夏的大雨，我们还来不及撑伞就已经被淋湿。最后，致敬每个在自己岗位上创造未来、积极造雨的人。